నిన్నటి దాన్ని చూస్తే ఇది నేరుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అయ్యా నూట పద్దెనిమిది కోట్ల తొంభై ఎనిమిది లక్షల చిల్లర ఎంత ఉంది ఈ మొత్తం రెండు కంపెనీలు ఎల్ అండ్ టీ అండ్ షాపూర్జీ పల్లంజీ ఈ రెండు కంపెనీలకు మీరు ఇచ్చిన కాంట్రాక్ట్లో అక్కడి నుంచి డిఫరెంట్ షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా సబ్ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చినట్టు చూపిస్తూ నేరుగా మీకు చేరినట్టు బలమైన సాక్ష్యాధారాలు మాకు దొరికాయి అందువల్ల మీరు ఈ నూట పద్దెనిమిది కోట్ల తొంభై ఎనిమిది లక్షల చిల్లర ఏదైతే పదమూడు వేలు ఎంతో ఉంది ఈ అమౌంటు మీ ఆదాయం కింద అన్డిస్క్లోజ్డ్ ఇన్కమ్ కింద ఎందుకు డిక్లేర్ చేయకూడదు మీరు ప్రకటించకుండా దాచిపెట్టిన దీని కింద ఎందుకు డిక్లేర్ చేయకూడదు అంటూ ఈ నోటీస్లో స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేశారు వీళ్ళ రాసిన దాని ప్రకారం నిన్న హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో అంతగా లేదు కానీ వీళ్ళ దాంట్లో దానికి అవసరమైన ఆధారాలు కూడా చూపుతూ అంటే ఏ బేసిస్ మీద వచ్చారని కూడా ఈ నోటీస్లో ఉన్నాయని అన్నారు అలాగే ఒక టేబుల్ కూడా ఇక్కడ వేశారు దీని ప్రకారం ఇప్పటికే చంద్రబాబు నాయుడు లేదా పార్టీ నాయకులు ఎందుకంటే ఇదంతా ఈ కిక్ బ్యాక్స్ అన్నీ కాంట్రాక్టర్ల నుంచి వ్యక్తిగతంగా జరిగిన ఏదో ఒక కంపెనీ ఏదో తప్పులు చేసి ఇదైందైతే వాళ్ళు మౌనంగా ఉండడమో మేము డిపార్ట్మెంట్తో తేల్చుకుంటాము అనడానికి కుదురుతుంది నేను పార్టీ అధినేత ప్లస్ ఈ పార్టీ ఎన్నికల ఖర్చుల కోసం నేను తీసుకుంటున్నారు అడిగారని చెప్పి వాళ్ళు అన్నందువల్ల అది అధికారంలో ఉన్నందువల్ల అది ప్రజల సొమ్ము అయినందువల్ల దాని మీద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ స్పెసిఫిక్ అలిగేషన్ చేస్తూ నువ్వు దాన్ని దాచిపెట్టుకొని ఏదో ఇంటర్నల్ డిస్కషన్ లాగా చేసిన అది బయటకు వచ్చి పత్రికలో వచ్చిన నేపథ్యంలో ఈ గత నలభై ఎనిమిది గంటల్లోనే దీని గురించి ఎందుకంటే మొన్నటి నుంచే వస్తుంది వాళ్ళ వెబ్ ఎడిషన్లో వచ్చింది తర్వాత నేను పబ్లిష్ అయింది ఈరోజు అయింది ఓ సమాధానము ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చిండాలి చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చిండాలి లేదా ఆయన కుమారుడు ఆయన పేరు కూడా ఉన్నట్టు ఈరోజు క్రానికల్లో వస్తుంది ఆయన ఎలాగో రోడ్డు మీదే ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనైనా ఇచ్చిండాలి లేదు వాళ్ళ పార్టీ నాయకులు ఆడిటర్లు లాయర్లు ఎవరో ఎవరు దిస్ ఈజ్ దిస్ మేము ఇది అన్నాం మేము ఇది అన్నాం అని వస్తే బాగానే ఉండేది దాన్ని బేస్ చేసుకుని మేము మాట్లాడగలడానికి మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉండేది మీడియా కూడా ఫర్దర్ దాని మీద వాళ్ళ ఓన్ కంక్లూజన్స్ రావడానికో ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ చేసుకోవడానికో ఎవరికి వాళ్ళకు ఉండేది ప్రజలు కూడా వాళ్ళ ఓన్ కంక్లూజన్స్కో ఇంటర్ప్రిటేషన్స్కో అవకాశం ఉండేది కానీ మన మాట్లాడట్లా ఈ నలభై ఎనిమిది గంటలకు కామ్గా చూస్తూ కూర్చున్నారు ఎందుకు సో ఈ సందర్భంలోనే ఏముంది అక్కడ అనేది ఒకసారి మీ అందరి ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలుసుకోవాలి కాబట్టి అది ఒకటి చూపడంతో పాటు మాకున్న అవగాహన ఈ ఎండ్ డాట్స్ కనెక్ట్ చేసే ప్రయత్నం నేను చేస్తాను ఇందులో ఫస్ట్ వీళ్ళు ఇచ్చిన నోటీస్ దీనికి సంబంధించినంత వరకు ఒకసారి ఆ నోటీస్ చూపండి మా దీంట్లో మీరు గమనిస్తే అంతే అవుతుందో పడుతుంది రెండు మూడు భాగాలు బహుశా చాలా పెద్దగా ఉన్నందు వాళ్ళు కట్ చేసి పెట్టేట్టున్నారు మెయిన్ ఫస్ట్ దీంట్లో వీటికి సంబంధించినంత వరకు మెన్షన్ చేసిన దాంట్లో ఈయన రిప్లైలే ప్రముఖంగా ఉన్నాయి కింద రెఫరెన్స్లో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు రిప్లైలు ఈయన నుంచే చంద్రబాబు నాయుడు గారి నుంచే అవి ఇరవై రెండు నుంచి మళ్ళీ ఇరవై రెండు తర్వాత వచ్చి ఇరవై మూడు లేటెస్ట్ జూన్లో కూడా ఆయన రిప్లై ఇచ్చారు దీనిలో వీళ్ళ ప్రకారము ఆయన చెప్పిన వాటిలో రీజన్స్లో ప్రధానంగా సాంకేతిక పరమైన వీటి మీద పోయి జూరిస్డిక్షనల్ ఏరియాను క్వశ్చన్ చేస్తూ ఇచ్చాడని దాంట్లో టెక్నికలీ ఐటీఓ పర్యవేక్షణలో ఉండే ఒక జోన్ను దీని నుంచి సెంట్రల్ సర్కిల్కు షిఫ్ట్ చేస్తూ రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఒక నోటీస్ ఇచ్చిన దాని మీద ఆయన అది తప్పు నా జూరిస్టిక్షన్ ఇదే అంటూ కొన్ని 
అసలు నాకు సంబంధం లేదు మీరు ఇది చేయలేదని కొన్ని తగిన మెటీరియల్ ఇవ్వకుండా నన్ను అడుగుతున్నారని కొన్ని ఇట్లా వరుస పెట్టి ఐదారు లేఖలు రాస్తూ వచ్చాడనేది దీంట్లో మెన్షన్ చేశారు అని ఆ పత్రికలో వచ్చింది సెకండ్కి పెట్టవు రెండవ అందులో ఇది ఇరవై రెండులో వచ్చిన నోటీసు ఇది పత్రికల్లో వచ్చింది అప్పుడే దీంట్లోనే ఈ మనోజ్ పార్థసాని ఈయన పేరు వస్తుంది ఇది ఆ నోటీసు దాన్ని ఏమంటారు షిఫ్ట్ చేస్తూ జోన్ షిఫ్ట్ చేస్తూ సో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఈయన కేసుకు సంబంధించినంత వరకు టెక్నికల్ గ్రౌండ్స్ మీద ఛాలెంజ్ చేస్తూ అట్లా చేయడానికి లేదు అని ఈయన పోయాడు ఇంతకాలం సమాధానాలు ఇస్తూ వచ్చాడు ఆబ్వియస్లీ అది నిలబడే ఆర్గ్యుమెంట్ కాదు డిపార్ట్మెంట్ ఇస్ సేమ్ ఒకటి వాళ్ళు ఎందుకు దీని నుంచి మార్చారంటే నాకు చదివిన దాన్ని బట్టి అది ఐటీఓ లెవెల్ నుంచి డిప్యూటీ కమిషనర్ దీనికి ఇచ్చినారని అనుకోవాలి సెంట్రల్ సెంట్రల్ సర్కిల్ అయితే ఈ పత్రికలో వచ్చింది దాన్ని బట్టి చూసి బహుశా మా స్థాయి సరిపోదు అనుకున్నారో లేక సెంట్రల్ సర్కిల్ చూసిన ఎందుకు తెలియదు కానీ బేసికలీ నువ్వు ఈ తప్పు చేసినట్టు తెలుస్తోంది ఏం చేస్తున్నావు అంటే నేను ఆ తప్పు చేయలేదనన్నా చెప్పాలి నీ దగ్గరికి ఆదాయం వచ్చిందంటే నా దగ్గరికి రాలేదనే చెప్పాలి లేదా నా రికార్డ్స్ చూసుకొని వెళ్ళాలి దానికి సంబంధించిన సమాధానాలు ఉంటాయి కానీ మీరు పంపిన దాంట్లో ఇక్కడ ఇది చేశారు ఈ డాట్ ఇక్కడ పెట్టారు ఇంకోటి చేశారు ఇది ఈ డాట్ పెట్టి ఇది లేదు ఇలా కమా ఉండాలి లేదా మీ పరిధి కాదు మీ పక్క వాళ్ళ పరిధి కొన్ని డిపార్ట్మెంట్ కూడా వేరే కాదు ఇక్కడ వితిన్ దిస్ మీ దాంట్లో ఏ ఏ సెక్షన్ వాళ్ళు ఇవ్వాలనేది కూడా క్వశ్చన్ చేస్తూ తను సహజంగా తన ఈ నలభై ఏళ్ళలో యాభై ఏళ్ళలో ఆయన చెప్పుకునే రాజకీయ జీవితంలో ఫస్ట్ నుంచి న్యాయస్థానాల నుంచి కానీ ఈ వ్యవస్థల నుంచి తప్పించుకోవడానికి వేసే ఎత్తుగడ ఏదుందో టెక్నికల్ రీజన్స్ మీదనో డిలే ట్యాక్టిక్సో ఏదో ఒకటి అసలు విషయం దీని మీద లేకుండా స్టేల మీదనో స్టే తెచ్చుకుని దాని మీద బతకడము ఏదైతే చేస్తున్నాడో ఇక్కడ కూడా ఆ ప్రయత్నమే చేసినట్టు దీన్ని బట్టి చూస్తే అర్థమవుతుంది ఇది అప్పట్లో వచ్చింది పైకి వచ్చి పైకి వచ్చి జోన్ షిఫ్టింగ్ ఏది అనేది కింద వచ్చింది కింద ఇదో రిలేటెడ్ టు మనోజ్ వాసుదేవ్ పార్థస్ అని దీన్ని అనేది పెట్టారు దీన్ని ఇది ఓన్లీ టెక్నికల్ దీనికి సంబంధించి ఆ రోజే అప్పుడే పత్రికల్లో దీని గురించి వార్తలు వచ్చాయి ఇంక్లూడింగ్ సాక్షితో సహా అప్పుడు వేశారు ఐ థింక్ ఇంగ్లీష్ పత్రికలో కొన్ని వేసినట్టున్నాయి ఇది దీనికి సంబంధించి బహుశా దీని కంటిన్యూయేషన్ ఇదే నేను అనుకుంటున్నా తెలియట్లా దీంట్లో రెఫరెన్స్ లేదు కానీ మళ్ళీ ఫస్ట్ దానికి వెళ్ళాం ఫస్ట్ది మొదటి దీంట్లో రెండు మూడు పెట్టారు ఇవన్నీ చిన్న చిన్న పార్ట్స్ ఉన్నట్టున్నాయి ఎట్లా వచ్చింది అనేది ఈ పక్క వస్తుంది మీకు బహుశా ఇది ఒకటో రెండో షీట్లు ఉన్నట్టున్నాయి అంటే నాకు అనిపిస్తున్నది ఆయనకి ఇచ్చిన నోటీస్ షో కాజ్ నోటీసు దీన్ని ఎందుకు అన్డిస్క్లోజ్డ్ ఇన్కమ్గా మీది పరిగణించకూడదు ప్రొసీడ్ కాకూడదు చెప్పండి అని స్పెసిఫిక్గా అడుగుతూ బహుశా మామూలుగా అయితే చిన్న దేవుని ఇచ్చేవాళ్ళేమో ఇట్లా వచ్చింది వచ్చి చెప్పమని బహుశా ఈయన తప్పించుకునే ధోరణి ఈయన అతి తెలివి చూసినాక ఎందుకు వచ్చింది అనుకున్నారేమో మొత్తం పెట్టినారని నాకు అనిపిస్తుంది ఆ నోటీస్లో ఈ పత్రిక వాళ్ళు ఇంతవరకు కట్ చేసి పెట్టినట్టుంది అందులో ఫ్లో కూడా కనపడుతుంది ఏ రకంగా వచ్చింది కొంచెం పైకి షాపూర్జీ పల్లంజీ నుంచి ఎల్ఎన్టీ నుంచి కిందికి వచ్చిందని ఇంతా కూడా ఇక్కడ వస్తే మొత్తం ఎంత వచ్చింది ఎంత ఏ రకంగా వచ్చిందో దీంట్లో వస్తుంది సో దీంట్లో ఉన్న దాని ప్రకారము అలాగే టెక్స్ట్ ఏముంది దీంట్లో వీళ్ళు వీళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారము ది సీజ్డ్ మెటీరియల్ కంటైన్స్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ పర్టైనింగ్ టు ది ప్రాజెక్ట్స్ అవార్డెడ్ బై యూ అంటే చంద్రబాబు నాయుడు అండ్ దేర్ బై అనకౌంటెడ్ ఇన్కమ్ జనరేటెడ్ త్రూ బోగస్ సబ్ కాంట్రాక్టర్స్ వాజ్ గివెన్ బ్యాక్ టు యూ ఇదంతా ఇన్ఫ్రీమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్ కోర్ట్ అండ్ కోర్ట్లో ఉంది మేము చెప్తున్నది కాదు మీరు కూడా అందరు చూడవచ్చు ఐ రిక్వెస్ట్ టీవీ ఛానల్స్ ఆ పత్రిక ఇది కూడా తీసి వేయాలని కోరుతున్నాం ఎందుకంటే వాస్తవాలు బయటికి రావాలి ఆయన నుంచి రెండు రోజులు కా మౌనంగా ఉంటే ఎవరు చూడరు ఆ పత్రిక చదివే వాళ్ళకే తెలుస్తుందని అనుకుంటారు కాబట్టి మేము ఇంతగా మీ ముందు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాము మిగిలిన మీడియా కూడా దాన్ని తీసుకుని ఫర్దర్ పెడితే లెట్ హిమ్ ఆన్సర్ పబ్లిక్ ఆన్సర్ ఇవ్వనివ్వండి డిపార్ట్మెంట్కి డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఇవ్వనివ్వండి కానీ ఇది బయటకు రావాలి కాబట్టి మీకు చదివి వినిపిస్తున్నాం చూపిస్తున్నాం కాంట్రాక్టర్స్ వాజ్ గివెన్ బ్యాక్ టు యూ దేర్ ఫోర్ ది మెటీరియల్ సీజ్డ్ రెడ్ విత్ ది స్టేట్మెంట్స్ లీడ్స్ టు 
the irresistible conclusion that you, bracket loan I do, have earned unaccounted income out of the transactions contained in the material seized. The court end of the one. Set the latest IT notice, served on the TDP Supremo. So, the intro will clear the answer to the mark, a material item during the other alum, mean Jason investigation law, with our author of the antro party, the antro, the ring the antro, contractor related, all a charter content related antro, and the antro. A canunci unaccounted money, a car generate Jesse, subcontract, bogus subcontractor Lazara, Mali Nikai Jerry in the name of other al Balanga or Nai. Anduala material seized read with the statements Adan Nunchi may be conclusion could jamu that you have earned unaccounted income out of the transactions contained in the material seized. Adi Anta Nedi 118 crore 90, 118 crore 98 lakh something and all another. It also referred to an example of delivery of cash siphoned of from infrastructure projects to one of the senior TD functionary bracket lo Kilaru Rajesh. Kilaru Rajesh and Victoru, Miandraki, General Tilsu, and the Apatlo, Kuda, Tanibag, Kojo, Puda active governor, not a locash school, and Nitlo, Tanuntadu, soulmate, and Ede, and the and Jews Kuntuta and Tora. One of the senior TD functionary bracket of Kilaru Rajesh. Rajesh and close confidant of Nara Lokesh. This is the state of the court. This is the IT department notice. This is the court and court. This is the chronicle. This is comment. This is the one that 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 is the the intro, this matam the intro episode lo mood point to gana parthu nai. Vakati, ipur mundunche jabtu nau. This rondo ye company ro aim je sai migilla varni pakkar mitte rondo pradhana mai na bi aros ye upre ite take up chase aro exorbitant ga ite vipari tanga rate lo pinch chuse varik aschere mobile peter to ichina pre. Memu and one of my party way to Jackson Jason, clear the Kanapot on the Dobri Jasnoni. Neutral people Gani, objective was to say, Mamant a political in the Perdana, neutral Gani, objective was to say Valgari, media Gani, a question's rage Jason. Gania Mamant Andulo Record Tegani Dokari Pretty Padivelu, Yeru, Jagratta Pudujesco. Santa Guru Kavalani, Kalalugani, Nesahai Ru Abagyal Samaninchina, Walanun Chiuda, Raktam Pindina to Pindi, Adiguda Root Three Jeskuna, Chandra Nairgani, Aroze, Adar Alto Saha, Andar of Japan, Adar and Simple Rundu Project to Evite, Oka Kama Denu, Vaina Kaina Sustin Chukuna, Amaravati and Evoka, Bogus Scammer. Amravati itself is scam for the simple reason. I am a capital get all in Aloch and Leather. Tadwara, Rastari Goka, Manikiri Tamlanti, the better and the other. A Peru Jeppi, Kuni Tarala Patu, Tanugani, Tanamunimon or Lugani, Kuni Nivala Court to this Kuntuna or Chevaka. Mahatarva in a Kama de Ruga, I am a Sustin Chukunad. Tanto Patu Tanavanakunda will under benefit Gaudan, the airport is going to scam it. Year to Jed Anni, Alo Channel the Gaddish is scam it. Unadan Lonji Piko and Gadu and a Modi Pradani Modi Gara Patlo and Natu. Polavaram is ATM and ATM and ATM at an Eda Bay, Nutiskuni. You can center the Kari ATM card, the Skuni, and Tiskunna and go to the limit to Nanaki. I am not sure that the ATM is not a good thing. I am not sure that the ATM is not a good thing. I am not sure that the ATM is not a permanent thing. Temporary infrastructure is not 
అసెంబ్లీ అండ్ సెక్రటరియట్ అండ్ అసెంబ్లీ వాటి దగ్గర ఈ రెండు కంపెనీలకు ఇచ్చినవి అలాగే నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు టిట్కో హౌసింగ్ ఆ రోజు రేట్లు దొరగానే అందరు అన్నారు మేము అన్నాం అందరు అన్నారు దీని రేటు ఆరు లక్షల ఎస్ఎఫ్టీకి ఆరు వందల చిల్లర కోట్లు ఎక్కడ మన సెక్రటరియట్ అండ్ అసెంబ్లీ ఆ అంతే ఎస్ఎఫ్టీకి పదివేల రూపాయలు పైగా సో ఎస్ఎఫ్టీకి పదివేల రూపాయలు అక్కడ పెట్టారు పేదలది అయితే మరీ అన్యాయం మూడు వందల ఎస్ఎఫ్టీకి ఒక్కొక్కరికి ఇచ్చింది పిండి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇరవై ఏళ్ల పాటు అక్కడలేదు ఇరవై ఏళ్ల పాటు దాన్ని తీసుకున్న దాంట్లో ఏంటంటే రెండు వేల రెండు వందల రూపాయలు ఎంత ఎస్ఎఫ్టీకి వెయ్యి రూపాయలు స్ట్రక్చర్ అయితే ఏడు ఎనిమిది వందలు అయ్యేదప్పట్లో వెయ్యి రూపాయలు లేదా పన్నెండు వందలు తెలియదు ఎంతో అంతకుమించి అయితే కాదనేది ఏడు ఇల్లు కట్టుకున్న వాళ్ళందరికీ తెలుసు ఇల్లు కట్టిన వాళ్ళకో కట్టించిన వాళ్ళకో కాంట్రాక్టర్లకో ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఒక గవర్నమెంట్ స ఒక ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వం పేదల జోబులు కొట్టి వెయ్యి రూపాయలు అయ్యే ఎస్ఎఫ్టీ ఖర్చును రెండు వేల రెండు వందలకి ఇన్ఫ్లేట్ చేసినప్పుడే కళ్ళ ముందే కనపడింది ఇది ప్రజలు ప్రజలు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్లు పే చేసి అది అది అదే అదే అన్యాయం ఘోరం అయితే ప్రజల సొమ్ము అట్లా దొరికినవి అండి ఇది నేరుగా ఆ అప్పు తెచ్చి పేదల నెత్తి మీద వేసి ఇరవై ఏళ్ల పాటు వడ్డీతో నువ్వు కట్టుకోమని చెప్పి వాడి నెత్తినేసి ఆ డబ్బు తీసి వీళ్ళ జోబులు లేక పంపించి షాపూర్ చే పల్లం చే ఎలాంటి కంపెనీ లేక పంపించి అక్కడి నుంచి రూట్ త్రూ చేసి నీ జోబు లేక తెచ్చుకునే అజుడు ఇంకింతకంటే పాపము ఘోరము నేరము ఇంకా ఏముంటుందో నాకైతే అర్థం కావట్ల అది చంద్రబాబు నాయుడు ఆ రోజు చేసి చేశాడు అనేది క్లియర్గా ఆ రోజే కనపడింది ఈరోజు వచ్చింది ఏంటంటే టిప్ ఆఫ్ ది ఐస్బర్గ్ లాగా దానికి సంబంధించిన ఒక ఆధారం దొరికిందని ఒక కాంపిటెంట్ ఏజెన్సీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంటు స్పష్టమైన ఆధారాలతో కూడిన ఒక నోటీసు ఇచ్చిందని ఆ ఆధారం కాపీలతో సహా ఓ పత్రికలో ఈరోజు వచ్చింది ఇది ఈ కంక్లూజన్కు రావడానికి నేను అన్నట్టు ఆ రోజు ఆ రేట్లు చూడగానే తెలుస్తుంది ఇది ఏదైనా కాంట్రాక్టర్ అనేది తినిండాలి మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు కన్నా ఇచ్చిండాలి అది టిప్ ఆఫ్ ది ఐస్బర్గ్ ఎందుకన్నామంటే అమరావతి ఇట్ సెల్ఫ్ స్కామ్ ఎందుకన్నామంటే దీంట్లో తెలిసింది ఈ ప్రాజెక్టులో ఇదైతే అసలు ప్రాజెక్ట్ కాన్సెప్ట్ లేకుండానే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండానే కూడా ఇందులో తీసుకున్నా ఉన్నాయి లైక్ అదేదో మాకి కదా నార్మల్ హోస్టర్ ఏవో కంపెనీలకు ప్లాన్ కాన్సెప్ట్ దగ్గరకి వందల కోట్లు డిజైన్కు వందల కోట్లు ఐడియా ఇచ్చినందుకు వందల కోట్లు ఏదైనా సరే ఇంకా ఆయన అందుకు నేను అంటున్నా అమరావతి ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ స్కామ్ ఐడియానే స్కామ్ అది కూడా రెండు వందల కోట్లు రెండు వందల అరవై కోట్లు అవి కూడా ఉన్నాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కన ఇట్లా ఒత్తిడి చేసేవాడో వ్యవస్థలను వాడుకొని తను ఏదైనా చేయాలనుకుంటే ఆయన పవర్ లేక రాగానే అవన్నీ ప్రూఫ్లన్నీ అక్కడ ఉండేటివి అవి లాజికల్ పోవాల్సిన పద్ధతిలో పోవాలి ఆ సిస్టమ్ చూసుకోవాలని ఉన్నందువల్ల ఇన్నాళ్ళు పట్టింది అండ్ ఎందుకు ఆగింది అనేది ఏదో వాళ్ళ లెటర్లోనే ఉంది కదా ఆయన రాసిన ఎన్ని రకాల లెటర్లు రాశాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఐదో పదో ఒక ఒక ఒకసారి ఇది ఈ మాట అటేసి ఈ మాట ఏమి ఇచ్చినాడో తెలియదు కానీ అంత కేవలం టెక్నికల్ గ్రౌండ్స్ మీదే దానికి రాసుకుంటూ తనకున్న స్కిల్స్ ఉపయోగించి ఆ డిపార్ట్మెంట్లో మేనేజ్ చేసుకుంటూ తెచ్చుకున్నాడని మేము భావిస్తాను సహజంగా ఖచ్చితంగా అమ్మా ఇంకొంచెం ఆధారం ఇప్పుడు ఉన్న దాని మీద ఇవి ఏదైనా వస్తే వీటి మీద స్పీడప్ చేయని అడుగుతాం అలాగే ఈయన కూడా తను నిర్దోష అయితే నిరూపించుకోవచ్చు వద్దని ఏమన్నారు ఆ లాజికల్ ఎందుకు పోవాల్సిన వాటిది స్పీడప్ చేయమని అయితే కోరుతాము అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఎందుకు టేకప్ చేయట్లేదు కూడా అడిగే ప్రయత్నం చేస్తాము అండ్ ఇక్కడికి సంబంధించి స్టేట్ దీంట్లో చేయగలిగింది ఏదన్నా ఉంటే దాన్ని కూడా ఎందుకు ఎందుకు మేమైతే వదలం ఎప్పుడైతే ఆధారాలతో సహా ఉంది ఈయనకు రెండు ఉన్నాయి చంద్రబాబు నాయుడుకు ఇదేదో చేస్తే విండిక్టివ్ దీంతో పోతున్నారు అంటారు కక్ష సాధింపుతో అని చూపాలని ప్రయత్నం చేస్తాడు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాం ఒకవేళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆలోచన ఈయనకు లేదు ఆయన రాజశేఖర రెడ్డ
ఆయనకు ఆయనకు నుండే చంద్రబాబు అప్పుడే ఎండ్ అయ్యేవాడు ఆయన పొలిటికల్ దీనికి ఎండ్ వచ్చేది అప్పుడు ఆధారాలతో సహా నాకు గుర్తుంది అదేదో స్టేడియంలకు సంబంధించిన దాంట్లోనే కేసులో అప్పుడే దొరికింది అయినా కూడా పొలిటికల్గా తెలుసుకున్నందువల్ల ఆ రోజు సర్వైవ్ అయ్యాడు కోర్టుల ద్వారా అసలు సర్వైవ్ అవుతున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చి ఐదేళ్ళు అవుతున్నా ఆయన కూడా ఆ డిపార్ట్మెంట్లో వాటి పనులు వాటి చేసుకున్నాయి తప్ప ఏదో చేయాలనే ప్రయత్నం చేయట్లేదు ఎందుకంటే ప్రజలే తీర్పిస్తారని నమ్ముతున్నాం కాబట్టి బట్ అట్ ది సేమ్ టైం వాటిని స్టాల్ చేయాలని తను చేసే ప్రయత్నాలు ఖచ్చితంగా తిప్పి కొడతాము